Pero la Pérez sufrió un accidente mientras grababa un TikTok, mientras grababa un video con su gatito. Pasó algo inesperado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Veamos, por favor, ruédelo. Primera chamba. Mira lo que me hiciste, Robert, en el dedo, en la uña. Me la levantaste y me la partiste todita, amor. Pero yo estaba haciendo el TikTok. No, mi amorcito, pero mira, pero por Dios, mira, y me la partiste hasta acá. No, mi amor, qué horrible cómo me hiciste la uña. Amor, en serio, mira cómo me levantaste la uña. Júramelo. No tienes nada, no te sale. Mano. Arranque, amor, arranque. No, espérate. Ay, Dios. Y lo peor es que ahora en las fotos a mí me va a salir horrible ese dedo, horrible. Te llamo con brujita. ¿Cómo vamos a pegar con brujita? Con silicón. No y lo peor es que cualquiera cree que son uñas puestas. Uy, no, me da miedo sacarme la... Espérate, mi amor. Me... Con tu ojo verde. Ya, ya. Me voy a sacar ya. Ay, Diosito, no, 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 no. Ya. Yeah. Se arrancó. Ya, yeah, ok. ¿Es un momento? Que también está levantada. ¿Qué hago con eso? No, gracias. ¿Qué hago con el otro pedazo? Ay. ¿Ya viste? No ha pasado nada. ¿Cómo no va a haber pasado nada? Mira todo el pedazo de uña que me ha sacado. Mira cómo me dejaste el dedo. ¿Cómo vas a decir que no ha pasado nada? Pero fue puro. Toda la uña que me sacaste y así quedó el dedo. Ok, este, quiero preguntarles más que todo a Verónica, a ver, yo no entiendo la parte de las, de las uñas de los pies. A ver, yo sí voy cada 15 a que me hagan el, el, el pedicure, pero yo digo que me la dejen al ras la uña. Claro. Pero veo que ustedes como que dicen o que les quede, no que sea, medio centímetro de más. ¿Por qué se parte? Porque, sí. O sea, se ve que es una uña que está larga. Sí, exactamente. Hay personas que le gustan, mujeres que le gustan las uñas fuera del dedito. Ah, okay. Entonces, como porque se ve, eh, o sea, se ve súper mejor y más delgado el dedo. Pero hay personas que no le gustan muy corta porque se le ve el dedito morcho y se le ve gordito. Entonces, esa es la diferencia. Pero en este caso, eh, María Fernanda Pérez, no, al parecer, Pérez. le gustan las uñas largas. Ahí está, más afuera que el, que, que el ah, dedito. Okay. Y, y nada, pues, ella también se pasa la Mafer. Ni que le haya arrancado la mitad de la uña. Fue el, simplemente en la partecita de arriba donde está el pintadito de blanco que se le levantó. Y tú crees que si eso hubiese sido pedazo de la carne de, de, del, del dedo, obviamente no va a estar haciendo un video, sino quejándose eh, por, por la uña. Y veo, eh, eh, lo que veo también que está disfrutando al máximo de sus vacaciones con su novio. Se la ve súper feliz y ha de ser un... Eh, eh, bueno, ya se, se están adelantando su luna de miel prácticamente. Se la ve súper, súper feliz, súper enamorada. Y esperemos en realidad que llegue al altar nuestra María Fernanda Pérez. Porque se la ve, se ve lindo, es muy linda la pareja también. La hace ver también en el gimnasio, ahí ella súper enamorada con su novio. Eh, ella no cree en nadie. Ella pasa con su novio y ella no cree en nadie. Se la ve súper linda, ¿verdad? Y felicitaciones. Está bien, para mí que lo cuide mucho porque por ahí no falta algunita que le guste lo ajeno y después ya no llega al altar mi querida Maffer. Depende del Ahora, eh, yo creo que el tema de la uña de Maffer realmente es como muy exagerado porque... Primero, o sea, creo que Dayanara hace tiempo sufrió un accidente más fuerte, le sacaron toda la uña. Eso sí es doloroso, porque obviamente te quedas en nada, te quedas desprotegido el dedo. Ahora, el tema de que la uña la dejamos larga, normalmente yo la sé dejar un poquito por el diseño que me vaya a hacer en la uña. Porque con una uña al ras está como medio difícil que te hagan un diseño, como por ejemplo un francés que es lo que tiene más fer en la uña. Entonces, igual puede ser que no se lo haya dejado recién, no se haya hecho el pedicure hace algún tiempo atrás y por eso le ha crecido pero es bastante peligroso cuando tienes la uña bastante larga sobre todo la de los pies claro. porque se te puede enredar con cualquier tipo de objeto sobre todo en la arena y peor donde mira por ejemplo en la arena hay muchas cosas o sea no sabes qué te puedes encontrar no todas las playas la del mundo concha. son súper limpias entonces puede sufrir un accidente incluso de tanto que la uña se está remojando en el agua en este caso ella que está de vacaciones en la playa en Punta Cana se pone débil la uña y ahí es más fácil todavía que se te vaya hacia atrás. Pero yo vi el TikTok de ella con el novio y no vi en qué momento Robert le pudiera haber eh, hecho daño ella fue que con la uña. La patada y yo creo que fue la... ella que cuando estaba bailando se tropezó Ajá. con la plantilla del de la zapatilla de Robert y por eso es que eh, se le hizo hacia atrás la uña y se le salió la cuarta parte, tercera parte de la uña, no es más. 
Ahora, el, el hecho de que se grabe, digo, ay, mi amorcito, miren, yo lo que estoy viendo aquí es que Maffer está muy enamorada y todo lo que ella hace con Robert lo sube, todo lo publica. Y siempre es como un poco mimada en el momento de que dice, ay, mi amorcito, pero mira lo que me estaba haciendo. Pero es que mira, como para que le dé un besito en el dedo. Se la chupó. Pero ya, él es, ya hemos visto un video de Robert chupándole los dedos de los pies a Maffer, ¿no? Entonces ya, pues ahí es válido que le dé un besito. Se la chupaba con arena. 